Bentornati a tutti sul canale, in questo periodo non poteva mancare la consueta accensione smart dell'albero di Natale. Infatti tramite un vecchio Son of Pau che ho rispolverato per l'occasione ho integrato l'accensione delle luci dell'albero di Natale in Open Hub. Niente di particolarmente diverso da quanto ho visto fino ad adesso, ma eh, direi argomento a tema per il periodo in cui siamo. Bene, partiamo dalla creazione della Fink per il Son of Pau e creiamo una nuova Fink di tipo Generic MQTT perché il mio Son of Pau è un Tasmota, quindi lo gestiamo come un device MQTT standard, come abbiamo fatto per gli altri tipi. Quindi andiamo a inserire tutte le informazioni come al solito. Ovviamente ci agganciamo al broker MQTT, quello che già stiamo usando per tutti gli altri dispositivi, e creiamo la nostra Fink. Andiamo adesso a gestire i canali per aggiungere le funzionalità che ci servono. Quindi aggiungiamo il canale di tipo switch. Andiamo a prendere le informazioni del topic MQTT direttamente dal dispositivo Tasmota. E creiamo il nostro canale. Ah scusate ho dimenticato di inserire la label e il LED. Ed ecco creato il nostro canale. Aggiungiamo adesso l'equipment al nostro modello semantico. Andiamo ad inserire l'equipment nel soggiorno. Inseriamo le solite informazioni. Ed ecco equipment e point creati. Adesso andiamo a verificare sul modello semantico che sia tutto a posto. Facciamo giusto prova di accensione e spegnimento e verifichiamo sull'interfaccia di Tasmonta che effettivamente il relè cambi di stato. Andiamo adesso a settare i metadata per l'integrazione con gli assistenti Google Home e Amazon Alexa. Il processo è sempre lo stesso, bisogna solo stare attenti che su Amazon Alexa, almeno da me funziona così, non bisogna inserire Light, ma bisogna inserire Lightning, che però è una voce che non è compresa nell'elenco e quindi io la vado ad inserire a mano. Per Google Home invece solita prassi bisogna inserire Light. Visto che ci siamo aggiungiamo anche il solito gruppo persistenza per rendere persistente su InfluxDB la variazione dello stato. Andiamo adesso ad aggiungere nella sitemap il nuovo pulsante per accendere le luci di Natale. Verifichiamo quindi sulla sitemap che effettivamente il pulsante ci sia. Ed eccolo all'interno del soggiorno. 
Adesso andiamo a verificare su Google Home che sia apparso il nuovo pulsante. Andiamo a cercare il soggiorno. Ed eccolo qua. Adesso tocca ad Alexa per aggiungere il dispositivo, per comodità lo faccio dalla parte web. Ed ecco che l'ha trovato. Andiamo adesso sull'app Alexa su smartphone e verifichiamo che ci sia il pulsante. Ed eccolo qui. Non ci rimane adesso che fare una prova di accensione e spegnimento dell'albero utilizzando i comandi vocali. Alexa, accendi albero di Natale. Ehi, c***o, spegni albero di Natale. Ok, sto spegnendo albero di Natale. 